。ご視聴ありがとうございます。またまた熱海にやってきました。このチャンネルはコスパのいいホテルやちょっと贅沢なホテルなどを紹介していきます。国内旅行やホテルステイが好きな方はチャンネル登録してくださいませ。あいにくの雨模様となってしまいましたが、とある方の動画を見て気になったホテルへお邪魔いたします。本日のホテルの無料送迎バスがやってきました。2つのホテルの相乗りでの送迎バスとなっています。ちなみに休戦日の運行ですが、人気のホテル2つの相乗りなので混雑です。これはちょっと見直してほしいかも。なお、こちらも池袋や上野からの直通バスも運行しています。そんなこんなで、ホテルに到着しました。伊藤園ホテルズの中でも上位グレードとなる伊藤園リゾートの一つ、熱海シーズンホテルにお邪魔いたします。早速中へ入ってみると、伊藤園ホテルズのイメージキャラクター、吉田幸太郎さんのお出迎え。早速レセプションでチェックイン手続きを。館内施設について、丁寧に説明いただきました。熱海シーズンホテルは事前決済となっています。支払い方法は多数。スタンプラリーも、もちろんこのタイミングで対応していただきました。ロビー会には子供用を含めた寒いがあります館内着ですのでこちらから自分のサイズを持っていきましょうその隣にはアメニティバー T 字カミソリ折りたたみヘアブラシ歯ブラシセット15時になり鍵も受け取ったので寒いを持って早速お部屋へ向かいます今回のお部屋は9階一度4階で降り高層階用エレベーターへ乗り継ぎます高層階のエレベーター内、客室の案内が低層階用でした。9階に到着しました。案内に沿って廊下を進みましょう。こちらが今回アサインいただいた904号室。この価格でこんなお部屋に泊まれるの。って感じのお部屋です。それでは早速入室しましょう。お部屋に入りましたドアがお出迎えしてくれました視線を足元に落とすと砂利敷きになっているスペースがドアを開け早速中に入ってみましょう手前にベッド奥にリビングスペースとなっている間取りです。ベッドはクイーンサイズかダブルサイズといった幅ベッドの上には照明の操作パネルと常備灯ベッドの上にバスタオルと手ぬぐいが2枚ずつ置いてありました部屋の入り口の反対側にもドアがありますねこちらは何かなドアを開けて中をチェックしてみましょうウォークインクローゼットになっていましたハンガーポールには十分な数のハンガーロングコートでも余裕の高さがあるのもありがたいですねキンコが設置されていましたノートパソコンも入りそうなサイズその下には4段のチェストこちらは空っぽでしたちなみにベッドにはコンセントがないためクローゼット入り口のところから延長タップとかで伸ばす必要があります緊張感もコンセント少なめだったので伊藤園は延長タップ必須かもベッドの正面にテレビと冷蔵庫客室内電話機もありますね伊藤園ホテルズのロゴ入りメモ用紙とホテルの案内冷蔵庫の中は空でした
館内に自動販売機があるので買ってきたものを冷やせますね冷蔵庫の隣に除菌消臭スプレーとベープティッシュの予備もありましたベッドの横にシューズラックとシューホーンそして何やらカゴが使用済みのサムエを入れるカゴでした持ち帰らないように気をつけましょうそのすぐ近くにパナソニックの加湿空気清浄機とゴミ箱リビングスペースを紹介していきますもう気になるところだらけですが順番に紹介しますねリビングの奥から見渡してみましたまずはこちらの白いソファーテレビがあるので座ることはないかもテレビのすぐ近くにティッシュボックスも落ちかけてる気がする w i f i の案内もありました速度はダウンロードが 13Mbps アップロードが 121Mbps とダウンロードが遅め白いソファーの正面に黒いソファーそしてソファーの間にテーブルこちらはチェックイン時にいただいた案内などお部屋の鍵やはり一室一本なので2名以上だとちょっと不便朝食券と夕食券今回もじっくりと紹介しますのでぜひ最後まで見てくださいねホテル館内の案内こちらも後ほど紹介していきますね裏面は各種案内チェックアウトは夏季は十字だったりするのでご注意を宿泊者向けのアンケート宿泊券当たらないかなお盆の上にアメニティの案内が置かれていました湯飲みとコップ、お茶やお茶受けが用意されていました金目大せんべいとジャリ豆濃厚チーズどちらも美味しいテレビのリモコンテレビはスマートテレビ非対応でした気になる水回りを見ていきましょうまずはこちらのドアの中からチェックしますこちらはお手洗いになっていました音とかちょっと気になってしまうかもしれないですねウォシュレットのリモコンペーパーロールは2つセットできるタイプでしたトイレットペーパーのストックも用意されていますウォシュレットはとうとうのネオレストでしたお手洗いを出て今度はこちらずっと気になってた一角ですこちらはシャワーブースかなよ想通りシャワーブースとなっていましたバスアメニティは双葉価格のわびたびシリーズそれよりこのシャワーブースの匂いがかなり気になりましたバスタブの横にタオルがけとポールお風呂にたくさん入るのであるとありがたいですね室内バスタブオープンになっているのが斬新結構広く作られていてゆったり入ることができましたお手洗いの横は洗面スペースとなっていました足元にはゴミ箱とライトスタンドのスイッチがパナソニック製のヘアドライヤー洗面にもティッシュボックスが置いてありますその下には電気ケトルも熱海金城館にもあった新高製のハンドソープ
洗面の排水口に髪の毛まとめるトラップがアメニティーバーから持ってきたアメニティーたち正常済みのコップが2つ手拭き用のタオルも置いてありましたこのお部屋の見どころ第2弾ともいえるテラスを見に行きましょうテラスになんとジャグジー付きバスがあります水流も強く気持ちよく入ることができましたテラスからの眺望です南西方向が見えている感じですね天気が悪いのが残念ですの方にホテルニューアカオも見えました道中立ち寄ったニュー富士屋ホテルもその奥には熱海金城館と御用館もちらっと見ることができましたさて今回はメゾネットタイプなので2階が存在します早速2階の様子も見てみましょう。黒塗りのドアがお出迎え開けてみますドキドキ。こちらが2階となっておりますここだけでも30平方メートルくらいはありそう2階入ってすぐの窓からの眺望マンションが上にあるのですがカーテンは特にありませんでしたゆったり座れそうなソファーがお部屋入ってすぐ目の前に設置されています2階のベッドはシングルサイズが2つベッドサイドにはコンセントはなくベッドにある照明もつけることができなかったです壁には照明スイッチとエアコンスイッチベッドとベッドの間のチェストは特に何も入っていませんでした。ベッドの正面に壁掛けのテレビとチェスト。パナソニックの三十二インチ液晶テレビ。その下にはティッシュボックスとテレビのリモコン。チェストの上段はこのように開けることができます。中は空でした。下段の扉の中も特に何も入っていませんでした。テレビはスマートテレビ非対応。特にホテルメニューもありませんでした。早速外に出てみましょうテーブルと椅子が2脚設置されていました眺望は1回分高くなっただけなので先ほどと大差ないですね窓側からお部屋を見渡してみました幾何学っぽいデザインの目隠しの下にデイベッドにもなるソファーが硬さも割としっかりしているのでゴロゴロするのにも良さそうです。ソファーの正面にはライトスタンドと壁掛けの鏡。その下にはテーブルも置かれていました。ルームツアーは以上です。のおすすめのラーメンを紹介します熱海駅から徒歩約5分の場所にある熱海ゴールデンアイですゴールデンアイとは金目鯛を指します
金目鯛の出汁を効かせたスープとこだわりの麺素材のすべてが売りとのことさてラーメンが出来上がりました金目鯛ラーメン税込み1180円ですさっぱりとした味ながらも金目鯛の出汁が確かに感じられますお肉もとても柔らかくこれはぜひ皆様にも食べてほしいラーメンです席数も多いのでゆったり過ごしてる方も多かったです。こちらがレセプション高級感漂う雰囲気ですねレセプションすぐ近くにリニューアルオープンした客室の紹介温泉が引いてある露天風呂付きのお部屋も気になりますレセプション正面付近に熱海周辺の観光マップやチラシが熱海温泉郷観光ガイドマップというものもありました源泉数が400本近くあるという熱海温泉いろいろ巡ってみたいですねチェックインの時にも紹介したサムエとアメニティバーエレベーターホールにはグルメフェアの紹介先日の熱海金城館の動画と同様今回もこだわり串店フェアですさてロビーですが実は結構奥に広がっているのです伊藤園になる前はこちらでウェルカムドリンクも提供されていたようですこの空間でゆっくり過ごすのもまたオツですよねここでドリンクを提供していたんだろうなと思えるバーカウンターロビーのあちこちにホテル名にちなんだオブジェが飾られていましたなおこのロビーが売店も兼ねていますお土産がいろいろと売られていますね大浴場にも置かれているバスアメニティやスキンケアアイテムー人気商品の金目大せんべいや温泉まんじゅう熱海温泉ホテル旅館共同組合の公式キャラクター厚尾が見つめてきますまこちゃん大好きジャリ豆濃厚チーズも売られていました1階への階段カラオケルームがあるようです行ってみましょう無料かつ予約不要で利用可能な共用カラオケルーム大人数で使ったら盛り上がれそうですねこちらは個室のカラオケルームよう予約となっています個人的にはこちらの広さくらいのがありがたいですね金城館と同じくカラオケダムのライブダムが置かれていました教養側のモニター伊藤園ホテルズの CM が流れていますねせっかくなので選曲してみました誰の歌かわかりますかねなおホテル1階には屋内プールもあります夏季限定でオープンだそう5階にテラスがあるとのことで4階にやってきました4階から5階に階段で上がるとアクセスできるようになっていますテラスは結構広めで晴れている日であれば気持ちよさそうな空間でした2階にある温泉大浴場にやってきました営業時間は15時から24時朝は5時から10時までとなっていますここまで来ると大浴場の入り口や湯上がりどころが近いです
こちらが湯上がりどころ自動販売機もこちらにありましたこちらが脱衣所大浴場は脱衣所から上に上がる形ですこちらが大浴場ビジネスホテルにあるような大浴場ですね広くはないですが客室数を考えたら特に問題ないかと思います癒しの湯と呼ばれる空間自分が利用した時はお湯が止まっていました癒しの湯の隣にあったスペース大浴場内でのくつろぎスペースかな釜風呂と呼ばれる低温サウナ男女入れ替え制男性は朝5時から10時女性は15時から22時となっています湯上がりどころにある足つぼマッサージ機今回ももちろん利用です湯上がりどころにある自動販売機1階にも自動販売機がありますが伊藤園の方と同じラインナップでしたカップ麺の自動販売機もありましたちなみに地下駐車場の自動販売機ここが一番嬉しいかも「お待ちかね夕食バイキング」のお時間です。4階にあるバイキング会場セレベールっていただきますチェックインの際に2階席について案内がありました階段となるので足腰大丈夫であれば2階でも大丈夫ですかとのこと自分たちは特に問題ないので大丈夫な胸で回答全席指定席のようでした2階の席を案内していただきましたこちらが1階席の会場の様子さてビュッフェ台を見ていきますまずはホットコーヒーお茶のティーバッグもありましたその隣にはプリンとプチシュークリーム緊張感ほど冷えてなかったけどやはり美味しかったですオレンジライチショコラケーキロールケーキビーフステーキはまだカウンター内に置かれていましたそのビーフステーキの隣にカキフライと鶏の唐揚げたこ焼きさつまいもの天ぷら目ごちの天ぷらおそばと醤油ラーメンは事前に盛り付けてありましたそばつゆはやはり御礼どちらも用意がありましたもつにタンドリーチキン牛バラブロックのビーフシチュー自分は牛が苦手ですがビーフシチューはまこちゃんお気に入りお味噌汁甘口のカレーご飯ミルクバーのアイスもありましたこだわり串店フェアまずはイカ、エビシイタケ、ネギベーコン、ささみ、梅肉緊張感にはなかったうなぎ巻き、卵、ホタテ天つゆ、大根おろし、お塩、おろし生姜お酒のラインナップはこんな感じワインやビール、ハイボールもあります大混雑で取れなかったので一部は料理を取りながら紹介しますこちらはサラダのコーナーですねオニオンスライス万歳ブロッコリー、ポテトサラダ、コーンコーンの粒が結構大きめでしたドレッシングは和風ごま、青じそ、サウザンの3種類ゴーヤ豆腐含めに小松菜のごま昆布あえ
ナスとピーマンの味噌炒めこれがとても美味しかった叩ききゅうりとキムチの和え物油カレーの南蛮漬け枝豆麻婆豆腐金城感のよりちょっとピリ辛かも八方菜しっかり煮込まれてて美味しかったです大好きなのでついついたくさんよそっちゃいますエビのチリソースにこちらもおいしかったですししゃも焼き甘エビのお刺身しめさば。ビンチョウマグロのお刺身お寿司はお肌、サーモン、イカ、エビが用意されていましたお気に入りのタンドリーチキンもしっかりいただきましょう蕎麦もいただきます自分は季節問わず基本温つゆが好きですこちらがバイキング会場2階自分たちが利用した時は2組だけでしたお手洗いも会場2階にあります個人的には2階の方がおすすめですこちらが持ってきたお食事自分が好きなものばかり持ってこれるのもビュッフェの魅力ですよねお食事をいただくときにはしっかりと「いただきます」をしましょうねお腹いっぱいにいただきましたごちそうさまですテラスにあるジャクジーを使ってみることにしましたお湯がたまるのに時間がかかるので早めに準備しておくと吉ですジャグジーのオンオフボタンも近くにありましたジャグジーの水流で癒されます。が悪かったのが残念ですが屋根もあるので雨が入ることはありません風が強かったりしたらさすがに雨入っちゃうと思いますが室内のお風呂もせっかくなので入りましたこのままゆっくり休んで朝食を楽しみにしますまずはホットコーヒーやヨーグルト、牛乳コーンフレーク、トロピカルフルーツ、グレープフルーツあつ焼き卵、なめたけ刻みオクラ、味のり朝食には絶対欲しい納豆温泉卵と温泉卵用のつゆケチャップソースタルタルソース白身フライフライドポテトジャーマンポテトパンは2種。ロールパンと白パンバターやジャムも用意されていますソース焼きそば
何個でも食べたいあんかけ肉団子粗挽きウインナーナスのポン酢あえボロニアソーセージは補充中でした。サラダのコーナー。このタイミングではマカロニサラダが補充中となっていました。味噌汁と個人的一押しのコーンスープご飯おかゆ松前漬け梅干し青かっぱつぼ漬けかまぼこ朝の麺類はやはりうどんのようですね味の干物とサバの塩焼きせいろの中にはポークシューマイ相変わらず開けたら蒸気で熱かったですその隣には冷ややっこ。きんぴらごぼうひじきに切り干し大根切り干し大根に切り辛こんにゃく。お酒はやはり朝は提供されていませんでした。元気よくお皿に持っていきましょうサラダは欠かせませんみづらくて申し訳ないですがマカロニサラダも補充完了していましたもりもりのせてサウザンドレッシング。ボロニアソーセージも補充され並んでいました。大好物のウインナー、あんかけ肉団子、ソース焼きそばももちろん持っていきます。こちらが自分がいただいた朝食ですお味噌汁はしじみ汁のようでしたお腹いっぱいになって大満足ですごちそうさまでしたがチェックアウトの時間となりました熱海シーズンホテルいかがでしたかもともとマンションとして建てられホテルとしてリノベーションしたホテルスモールラグジュアリーな雰囲気も漂う素敵なホテルでしたさて気になる料金の発表です公式予約で休前日宿泊1泊2食付きで合計3万2530円でしたあのお部屋の広さでこの価格はコスパ良しです最後までご視聴いただきありがとうございました少しでもホテル選びの参考になったりホテルに行った気持ちになれたら幸いですまた次の動画もよろしくお願いします夕旅でした